ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডের কেসির মানটা যদি আমরা নির্ণয় করি সেম রিয়েকশানের ক্ষেত্রেই ধরো ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড সে এখন বিউজিত হয় তৈরি করে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড প্লাস ক্লোরিন এটার ক্ষেত্রে কেসির মান কি হবে এখন কেসি মানে কি সি আসে কখন যখন কনসেনট্রেশন বা ঘনমাত্রার প্রশ্ন আসে তাই না তার মানে এগুলো আর গ্যাসীয় পদার্থ না এগুলো হচ্ছে তরল তরল জাতীয় বা জলীয় একুয়াস একুয়াস জাতীয় পদার্থ হওয়ার কারণে আমার এখন কোয়েশ্চেন আসছে কনসেনট্রেশনের ব্যাপারটা কেসি আমি নির্ণয় করব তো সেমভাবে আগের মতো ধরো একটা পাত্র নিয়ে রিয়েকশান দিলাম এটার ভিতরে প্রথমে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড নিলাম ধরো সাপোজ ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড শুরুতে আমি নিলাম হচ্ছে গিয়ে এ মোল তখন এরা আছে জিরো মোল জিরো মোল আগের মতোই সেম সাম্যাবস্থায় ধরো আলফামোল বিউ জিত হইল তাহলে এ মাইনাস আলফামোল থাকবে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড সাম্যাবস্থা আগের মতো এটা তৈরি হবে আলফামোল ক্লোরিন তৈরি হবে আলফামোল কারণ ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড যত মূল বিয়োজিত হবে বা যত অণু বিয়োজিত হবে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড তত অণু তৈরি হবে ক্লোরিনও তত অণু তৈরি হবে কেপিতে আমি আলোচনা করেছি কেপি নির্ণয় করার সময় এখন আসছি আমরা কেসি নির্ণয় করব তো এখন আমি যে পাত্রে রিয়েকশান করলাম ওই পাত্রটার ভলিউম ধরো ভি বা ওই পাত্রের ঘনমাত আয়তন হচ্ছে ভি তাহলে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডের ঘনমাত্রা কি দাঁড়ায় আমরা জানি ঘনমাত্রা হচ্ছে গিয়ে মূল সংখ্যা ডিভাইডেড বাই আয়তন তো ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডের মূল সংখ্যা হচ্ছে গিয়ে সাম্যাবস্থায় এ মাইনাস আলফামোল ডিভাইডেড বাই ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডের যে পাত্র রিয়েকশানটা দিছে ওটাতে আয়তন কত ভি ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে গিয়ে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড হচ্ছে গিয়ে আমার মূল সংখ্যা ডিভাইডেড বাই আয়তন তো এটা হচ্ছে গিয়ে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডের ঘনমাত্রা এখন ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইডের ঘনমাত্রা কত ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইডের ঘনমাত্রা হচ্ছে গিয়ে সেইমভাবে তার সাম্যাবস্থায় মূল সংখ্যা আলফা ডিভাইডেড বাই ভি আয়তন ঠিক আছে সেইমভাবে ক্লোরিনের ঘনমাত্রা যদি আমি নির্ণয় করি তাহলে হচ্ছে গিয়ে তোমার আলফা ডিভাইডেড বাই ভি সেইমভাবে আসবে কারণ আমরা জানি ঘনমাত্রা হচ্ছে গিয়ে মূল সংখ্যা ডিভাইডেড বাই আয়তন এখন যদি ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডের মূল সংখ্যা এটা হয় ডিভাইডেড বাই তার আয়তন সাম্যাবস্থায় যে মূল সংখ্যা থাকে সেটাকে যদি আমরা আয়তন দ্বারা ভাগ করি এটাই হচ্ছে তার ঘনমাত্রা ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইডের ক্ষেত্রেও সেম মূল সংখ্যা বাই আয়তন তারপরে ক্লোরিনের ক্ষেত্রেও সেম মূল সংখ্যা আলফা যতটুকু উৎপন্ন হইল ডিভাইডেড বাই আয়তন এখন এটা যদি আমরা কেসির ওই সূত্রে বসাই দিই উৎপাদের ঘনমাত্রার গুণফল ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা তাহলেই কিন্তু আমাদের কেসির মান চলে আসতেছে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখি যে কেসির মানে বসায়া কেসি ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি কেসি ইজ ইকুয়াল টু উৎপাদের ঘনমাত্রার গুণফল মানে আলফা বাই ভি ইন্টু ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড সেম আলফা বাই ভি ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড এ মাইনাস আলফা বাই ভি তাহলে দেখো খুব ইজিলি কিন্তু আমাদের বের হয়ে যাচ্ছে ইকুয়েশনটা আলফা স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ভি স্কোয়ার ইন্টু উপরে ভি চলে যাবে এ মাইনাস আলফা ভি ভি কাট ভি স্কোয়ার কাটা দাও তাহলে আলফা স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ মাইনাস আলফা ইন্টু ভি এটাই হচ্ছে কেসিয়ের রাশিমালা তার মানে হচ্ছে কি আমার কেসি ইজ ইকুয়াল টু আলফা স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ মাইনাস আলফা ইন্টু ভি তো এটা হচ্ছে গিয়ে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডের কেসি আমরা লাস্ট ক্লাসে কেপির মান নির্ণয় করেছিলাম এই রিয়েকশানের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কেসি নেক্সট ক্লাসে আমরা ডাইনাইট্রোজেন টেট্রাক্সাইড বিউজিত হয়ে দুই অন্য নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এটা তোমাদের বইয়ে দ্বিতীয় রিয়েকশান এটার ক্ষেত্রে প্রতিপাদন করবে এভাবে কয়েকটা রিয়েকশান প্রতিপাদন শেষে আমরা একসাথে ম্যাথগুলো আলোচনা করব ঠিক আছে আজকে এতটুকু আল্লাহ হাফেজ